ദേശ സാർക്കുകർ റൂട്ടുകളിൽ ഗവൺമെൻറ് ബസ്സുകൾ മാത്രമേ ഓടാവും പ്രൈവറ്റ് ഓടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ബില്യൺസ് ആൻഡ് ട്രില്യൺസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഡോളേഴ്സ് അവർക്കെതിരെ എഴുതാന്ന് വെച്ചാലും വിഷമാണ് അതൊന്നും പോലീസ് മർദ്ദനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കും പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ആ പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും നമസ്കാരം ബി എം ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒട്ടേറെ സുപ്രധാന വിധികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ജഡ്ജാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ നാരായണക്കുറുപ്പ് അവറുകൾ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് ബി എം ടി വിയുടെ അതിഥി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഓക്കെ നമസ്കാരം സാർ അങ്ങ് വളരെ സുപ്രധാനമായ വിധികൾ ഇന്ത്യൻ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായ ഒരു വിധികൾ അതിലൊന്നാണ് ഈ പുകവലി നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് അത് ഉണ്ടാകാനുള്ള പുകവലി പൊതുസ്ഥലത്ത് പൊതുസ്ഥലത്ത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യവും അതിൻ്റെ കാര്യവും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഞാനിവിടെ എറണാകുളത്ത് അൻപത്തേഴിൽ ബി എസ് സി ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നത് മറ്റേടയ്ക്ക് വന്നു പോവും ബി എസ് സി ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ലോ ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സെറ്റിലായി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഏതാണ്ട് ദിവസം എന്നോണം എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷൺമുഖം റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പോകും ഇപ്പോഴത്തെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് അന്നത്തെ ഷൺമുഖം റോഡ് ഇന്നത്തെ ഷൺമുഖം റോഡ് ആ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറൈൻ ഡ്രൈവ് അല്ല അന്നത്തെ അന്ന് ഷൺമുഖം റോഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്നാണ് പാരപ്പിറ്റൊക്കെ പണിതിട്ട് അത് ഇവിടെ കളക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആണ് അതൊക്കെ നികത്തിയെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ ആ ഒരുവരുത്ത് സ്പേസ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ആ പൈനർ ടവേഴ്സ് ഹോട്ടൽ ടാജ് അതൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വലിയൊരു സ്പേസ് ആ നേത്തി എടുത്തു അന്ന് അതുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഈ മേനക തിയേറ്ററിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ സീതർ തിയേറ്ററിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ആ ലൈൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സീലോഡ് ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു മധുര പോലത്തെ സാധനം അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക്ക് കമ്പി ഒലയിലൊക്കെ പക്ഷികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നിരനിരയായിട്ട് മനുഷ്യരിങ്ങനെ ഇരിക്കുക കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നു റോട്ടിൽ കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പോയി വലിച്ചു അങ്ങോട്ട് വിടും ആ ആ പുക മുഴുവൻ നമ്മൾ അവർ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് നിർഗമിക്കുന്ന പുക മുഴുവൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ മെഡിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ വായിക്കുന്ന കാരണം ഈ ഇതിന് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് സ്മോക്ക് എന്നാണ് പറയുക അതല്ലെങ്കിൽ എൻവയറോൺമെൻ്റൽ ടൊബാക്കോ സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുക ഇ ടി എസ് ഇത് ഡയറക്ട് സ്മോക്കിനേക്കാളും ദോഷകരമാണ് അപ്പോൾ ഇവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എന്താ നിങ്ങൾ വഴി മാറി പോകും അത് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് പോ വലിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ തടയാനായിട്ട് നിയമമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തക്കിക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ മാറി ഈ പുക മുഴുവൻ ശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ അന്നേ തൊട്ട് മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഏതെങ്കിലും എം എൽ എ വഴിയോ മറ്റോ അസംബ്ലിയിലോ മറ്റോ എത്തിച്ചൊരു നിയമം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവസരം കിട്ടിയാൽ ഇത് അത് വളരെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഇങ്ങനെ വായിക്കലെന്ന് തുടങ്ങി ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ ജേർണലും ലാൻസെറ്റും ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേർണലും മെഡിസിനും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞാൻ സാവധാനം പ്രാക്ടീസൊക്കെ ആരംഭിച്ച് ലോ കോളേജ് പാർട്ട് ടൈം ലെക്ചറൊക്കെ ആയി പിന്നീട് ഞാൻ ജഡ്ജായപ്പോണ്ട് ഇതാ ഒരു റിട്ട് കയറിവരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊഫസർ മോനമോ കാക്കാട് പെറ്റീഷണർ വേറെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഫസ്റ്റ് പെറ്റീഷണർ മോനമ്മ കോക്കാട് പ്രൊഫസർ തെക്കൻ പെറ്റീഷണർ മോനമ്മ കോക്കാട് ഡെയിലി കോട്ടയത്തേക്ക് ട്രെയിനിലാണ് പോകുന്നത് ജോലിക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറിയ എസ്പെഷ്യലി മൺസൂൺ സീസണായ ഈ വിൻഡോ ഡൗൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ കോ പാസഞ്ചേഴ്സ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതൊരു ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ ഒരു ഒരു പുക കൊണ്ടങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും ഒരു സ്മോക്ക് ഹൗസ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഗത്യന്തരണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയും മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയ ഭരിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് കത്ത നിർബന്ധമാണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഇത് ജീവനെ ഹിംസിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് എല്ലാ സുഖക്കേടും പ്രൈമറി സ്മോക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഇത് മാരകമായ അസുഖങ്ങളും ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാകും ഓറൽ ക്യാൻസർ ഹെഡ് എൻ ക്യാൻസർ അന്നനാളത്തിലെ എസബാക്കൽ ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെ പോകാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ടുണ്ടാകും അതിനെപ്പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു അപ്പം മറുപടിയില്ല അപ്പോൾ നിയമം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ആദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിയമമുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം പീനൽ കോഡിൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഡോൺ മേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നോക്ഷിയസ് ടു ഹെൽത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ സി ആർ പി സി ഉണ്ട് അബേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ന്യൂ സെൻസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഉണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ഇണക്കി ചില ഇംഗ്ലീഷ് ഡെസിഷൻസൊക്കെ വച്ച് ലോകത്തിലെമ്പാടും നടന്നിട്ടുള്ള ഈ പാസി സ്മോക്കിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പോലും ബാധിക്കും ഇത് ഹസ്ബൻഡും ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒരു മുറിയിൽ കിടന്നു ഭർത്താവ് രാത്രിയിൽ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കേട്ടോ വലിച്ച അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന പുക ഈ ഗർഭസ്ഥയായ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി പോയി അവിടെ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവിനെ പോലും ബാധിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ അംഗവൈല്യത്തോടു കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം അപ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതിയത് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചായിരുന്നു ഞാനാണ് എഴുതിയത് പൊതുസ്ഥലത്ത് പോലിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം പൊതുസ്ഥലം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തു ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സ്ഥിതി ഇത്രയും നാളും ഇന്ത്യ വിവിധ അന്തർദേശീയ ഇത് തലത്തിലുള്ള ഇത് ട്രീറ്റീസിലും പാർട്ടിയായിരുന്നു ആ ട്രീറ്റീസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഈ പോകരിക്കെതിരെ എസ്പെഷ്യലി പൊതുസ്ഥലത്ത് പോകരിക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നിയമം പാസ്സാക്കിയില്ല എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് അത് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി ലോബി ഹാസ് ഓൺ ദി കൊറിഡോഴ്സ് ഓഫ് പവർ അപ്പോൾ ഈ ലോബിക്ക് അത്ര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരുന്നത് അതൊരു സർക്കാരിനൊരു ഒരു അടി പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ട്വൽത്ത് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ തോന്നിയ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഒന്ന് ജെയ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു ലാ മിനിസ്റ്റർ ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അന്ന് ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ടൂ തൗസൻഡ് വൺ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അന്ന് ഞാൻ ജോർദാനിലാണ് അവിടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എന്നെ അഡ്വൈസറായിട്ട് വിളിച്ചത് ഞാൻ ജോർദാൻ അല്ല അതെനിക്ക് വലിയൊരു ഒരു ഒരു ബൂസ്റ്റ് തന്നു അവിടെ അത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ആയി എന്നാണ് പത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ഏതാണ്ട് ശരി തന്നെ ക്യുണ്ടാണി അബ്ദുള്ള അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കൺട്രാജുലേറ്റ് ചെയ്തു ഒക്കെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമം വന്നത് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ വന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കേൾക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ ടൊബാക്കോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റിയത് ബിക്കോസ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഐ എം ഹാവിങ് എബൌട്ട് ഓർ ഐ ആസ് ഹാവിങ് എബൌട്ട് ദി ഹസാർട്സ് ഓഫ് സോ സ്മോക്കിങ് അതില്ലാന്നെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ലീഗൽ പ്രൊഫഷൻ ഞങ്ങൾ അതായത് മാനിപ്പുലേറ്റ് എഴുതി അതെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് ഇവരതിനെതിരെ അപ്പീൽ പോയി അത് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് നിയമം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ്റർവെല്ല് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ റിവ്യൂ വാദിക്കാൻ പോലും ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല വേണ്ട ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് പാസി സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ ഈസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യു നീ നോട്ട് ആർഗ്യൂ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റീ ഓപ്പൺ ദാറ്റ് It is universally established that passive smoking is equally if not more harmful than direct smoke. That's why I said that. That's why I said that. That's why I
ഈ ടുബാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ വലിയൊരു ലോബി ആണല്ലോ ലോകത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ രണ്ടാമത്തെ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ലോബിയാണ് നാസ്റ്റ് ഓൾഡി ടു ആംസ് ലോബി അന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ബില്യൺ സ്മോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രയായിരിക്കും അവരുടെ വരുമാനം അപ്പോൾ അവരുടെ വരുമാനം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുക എത്ര എത്ര സീറോ പോയാല ബില്യൺസ് ആൻഡ് ട്രില്യൺസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഡോളേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ എഴുതാമെന്ന് വെച്ചാലും വിഷമമാണ് അവിടെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് അവർക്കെതിരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണമായിട്ട് വന്നു പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി ഇപ്പം സാറ് വിവിധ കം ഇവിടെ കമ്മീഷനുകൾ അതോറിറ്റികളൊക്കെ ചെയർ ചെയർമാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് രീതിയിൽ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോലീസ് കംപ്ലയിൻസ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയർമാനെ നമ്മളൊക്കെ അറിയാനും ഉള്ളതായിട്ട് അറിവിൽ ഇല്ല പക്ഷെ സാറുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് വിധി ജഡ്ജ് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് ഗുണപ്രദമായ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് കുറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് പോസ്റ്റ് ഇരുന്നാലും ചെറിയതായിട്ട് പ്യൂണായാലും ക്ലർക്കായാലും വലിയ മേശോട്ട് ജഡ്ജി എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം എൽ എ മിനിസ്റ്റർ ആരായാലും പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇതിലാന്ന് വെച്ചാൽ ആ പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ജഡ്ജി ആയിരുന്നപ്പോഴത്തോട്ടേ എനിക്ക് ആ ആവേശം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഇത്തിരി ലിമിറ്റ് കൂടി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടുത്തെ കൊതുവിൻ്റെ ഭരണമൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു ഈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആ അപ്പോൾ അത് പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത വേണം അത് അതിന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ജഡ്ജ് ഒരു അമേരിക്കൻ ജഡ്ജ് അതാണെന്ന് അറിയില്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ ജഡ്ജ് ഷുഡ് അഡ്രസ് ദ ഫെൽറ്റ് നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ടൈം ഫെൽറ്റ് നെസസിറ്റീസ് അപ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ജഡ്ജി പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് അബൌട്ട് ദി പോലീസ് കംപ്ലയിൻസ് ഓതോറിറ്റി അന്ന് എന്നെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് വച്ചത് അന്ന് പോലീസ് മർദ്ദനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കുന്ന ദിവസവും പത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് മർദ്ദി പോലീസ് മർദ്ദനം മാത്രമല്ല പോലീസ് മർദ്ദിച്ചു അവശനാക്കിയ ആൾ മരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ശരിക്കും തന്നെ നടന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോലീസ് കംപ്ലയിൻസ് അതോറിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രവർത്തന ശൈലി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ അവിടെ പോലീസ് കംപ്ലയിൻസ് അതോറിറ്റിയിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകൾ കൊണ്ടുവരും അത് പിന്നെ പോസ്റ്റിൽ പോലീസുകാർക്ക് അയച്ചു അതൊക്കെ ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ഒരു സ്കൂട്ടർ യാത്രികനെ ഒരു പോലീസ് ട്രാഫിക്ക് വയർലെസ് ആയിട്ടുണ്ട് തലക്കിട്ട് ഒറ്റടി ചോദിച്ചു വാക്കർക്ക് ഉണ്ടായപ്പോഴും അത് ഞാൻ ഇവിടെ ന്യൂസിൽ ടി വിയിൽ കണ്ടു ഞാൻ ഒട്ടും വൈകിച്ചില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ കൊല്ലത്തെത്തി കൊല്ലത്ത് ഞാൻ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ട്രീ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഈ മുറിവിൻ്റെ ഗൗരവം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള നടപടികളൊക്കെ എടുത്തു ഇത് ഇസ് എ കേസ് ഡിസോ സസ്പെൻഷൻ ഓഫീസർ കൺസൺ ക്രിമിനൽ അസോൾട്ടാണ് ഗ്രീവിയസ് ഇഞ്ചുറി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ നോൺ ബൈലബിൾ ഒഫൻസൊക്കെ അപ്പോൾ ഓർ കോർഗനൈസബിൾ ഒഫൻസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രീവിയസ് ആ ഓഫീസർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഓസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ളവരൊക്കെ ഇത്ര ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കും സൂക്ഷിക്കും ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പേടി ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് പ്രകാശ് സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ഓർ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ കേസിൽ ആണ് ഈ പോലീസ് കംപ്ലയിൻസ് അതോറിറ്റി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വേണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അതോറിറ്റി ആ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് കംപ്ലയിൻസ് അതോറിറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ചുമതല കൂടിയുണ്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിനോടും കൂടെ ഒരു ഇത് ഉത്തരവാദിത്തം
വിസ്തരിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റർ അപ്പം അതിനും ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും കൊടുത്തു പക്ഷേ എന്നിട്ടും ആ കേസ് ഇപ്പോഴും നിന്നിട്ടില്ല മരിച്ചു പോയ പയ്യൻ്റെ സഹോദരൻ ഇപ്പോഴും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ കിടപ്പുണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തു ഗവൺമെൻറ് അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കുറേ പണമൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷേ എന്നിട്ടും കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ സഹോദരൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ലീഗൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം ഒരു റിട്ടയർഡ് ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓർ ജഡ്ജ് ഹൈക്കോടക്കാരുള്ള നടത്തിയ ഒരു അന്വേഷണം അത് സമഗ്രമായ അന്വേഷണമാണ് ഇൻഡെപ്ത് എൻക്വയറിയാ എല്ലാം ടോപ്പ് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെയും ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മീഷൻസ് ഓഫ് എൻക്വയറി ആക്ട് ആൻഡ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് കമ്മീഷൻ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ പറയുന്ന ഉണ്ടാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് അംഗീകരിക്കാം പൂർണ്ണമായും ഗവൺമെൻറ്റിന് പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തോട്ടെ അംഗീകരിക്കുകയോ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ജഡ്ജ് അന്വേഷിച്ചത് ഹൈക്കോടതി ഗ്രേഡിലുള്ള ജഡ്ജ് അന്വേഷിച്ചത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അത് റെഫർ റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിരോധാഭാസമാണ് അത് അതിനൊരു പരിഹാരം വേണം ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം ഒരു അത് നീതി കൊടുക്കേണ്ടത് അനി അനിവാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഒരു വളരെ കൃത്യമായി ഒരു ജഡ്ജ് അത് നോക്കി പരിശോധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഒരു ഒരു കൊടുക്കുക അതിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫുറഡ എന്നുള്ള കീടനാശിനി കഴിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചതെന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ലീതൽ ഡോസ് ഉണ്ട് എത്ര ഗ്രാം കഴിച്ചാലാണ് ഞാൻ കാഷ്വലായിട്ട് കണ്ടു റഫർ റിപ്പോർട്ട് ആരോണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും ഞാൻ വായിച്ചതായിട്ടാണ് ഓർമ്മ അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ ലീതൽ ഡോസൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ല അതിലാണ് ടോപ്പ് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിസ്തരിച്ചത് അത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അത് ഡോ ക്ലിനീഷ്യനാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പോലീസിന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മരുന്ന് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഉണ്ട് ട്രയൽ വൺ ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ പിന്നെ പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഈ കീടനാശിനികൾക്കും പലയായി ട്രയൽസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഡോസൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നോട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ക്ലിനീഷ്യൻസ് അല്ല അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടും ഇത്ര ഗ്രാം കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മില്ലിഗ്രാം സയനോയിഡ് പോലത്തെ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര മില്ലിഗ്രാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അതെ അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറിൽ ഫെലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിമം അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം അമ്പത്താറ് ഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇത് അറുപത് ഗ്രാമം കൊണ്ട് കഴിച്ചതായിട്ടാ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഓർമ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന സാറേ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നു കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ശേഷം അത് ആൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏതായാലും പോലീസിന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതങ്ങനെയാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ലോ കമ്മീഷനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സുപ്രീം കോർട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് മരണം സംഭവിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ ലീഗൽ പ്രസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഹി ഡാറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇഞ്ചുറി സഫേഡ് വൈ ഇൻ കസ്റ്റഡി എന്ന് അൺലെസ് അതർവൈസ് പ്രൂവ്ഡ് ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റഡി എടുത്ത് കൊണ്ട് പോകുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ അത് കസ്റ്റഡി എടുത്ത് അത് കോമൺ സെൻസ് അതെ അതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സാറ് നമ്മുടെ പാലായിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ അമ്മ വന്ന് ഈ കാര്യം വിവരം പറഞ്ഞ് സാർ അന്നേരം അവിടെ ഓടി വരികയും അവർക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യ അതാണ് ഇത് ഇത്തിരി അലർട്ടായിരിക്കണം അലർട്ട് അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസ് എന്താ വിചാരിക്കുക ഇത്
നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ദേശസാൽകൃത ആ ദേശസാൽകൃത റൂട്ടുകളിൽ ദേശ ഗവൺമെൻറ് ബസ്സുകൾ മാത്രമേ ഓടാവൂ പ്രൈവറ്റ് ഓടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് റൂള് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ദേശസാൽകൃത റൂട്ടുകളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ശരിക്ക് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഓടിക്കുന്നില്ല യാത്രക്കാരോട് ക്രൂ കണ്ടക്ടറും അവരൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറുന്നില്ല ഷോപ്പുകളിൽ നിർത്തുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പല പരാതികളായിട്ട് ഇത് ദേശസാൽകൃത റൂട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കണം ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തു ആ കേസ് എൻ്റെ ബെഞ്ചിലാണ് വന്നത് അതിൽ ഈ ഫെൽറ്റ് നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൽ റോളും വകുപ്പും നോക്കിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കില്ല നമ്മൾ റോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിലും ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ വന്നു സുപ്രീം കോർട്ട് നിരന്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് മിയർലി റൈറ്റ് ടു ലീവ് ആസ് ആനിമൽസ് ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ടു ലീവ് വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി ലീവ് വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി റൈറ്റ് ടു ലീവ് ആൻഡ് ഡൈ വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു കേസിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസ് ദ ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസ് ദി ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഏഴ് ഏഴ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ഏഴ് വേർഡ്സ് എനിക്ക് ഉറക്കനും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഓരോ കേസിലും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസ് ദി ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ്റെ ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകണ്ടേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് അന്ന് വണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഹൈറായി വാട്ട് യു സേവ് ബോഡ് ദിസ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി ശരിക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് മറ്റേ വിധത്തിലാണല്ലോ അല്ല അത് ഈ കോടതിക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആ കേസിലാണ് ഞാൻ ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻ ടു മനോരമ മാതൃ എഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മനോരമ മാതൃഭൂമി കേരള കൗമതി ഹിന്ദു ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് അന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ടു കണ്ടക്ട് എ സർവേ ഇൻ ടു ആൻഡ് ആൻഡ് സിറ്റി നാഷണലൈസ് റൂട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കെ എസ് ആർ ടി സി ആൻഡ് സബ്മിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ടു ദ കോർട്ട് വിത്തിൻ സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് അത് അവർ പത്രം മാധ്യമങ്ങൾ വലിയൊരു സുത്തറിയമായ ഒരു സേവനം തന്നെ അവർ അനുഷ്ഠിച്ചു വർക്ക് തന്നെ ചെയ്തത് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അതായത് സ്കൂൾ ഗോയിങ് കോളേജ് ഗോയിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഗോയിങ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ പോകുന്നവരൊക്കെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ റാക്കറ്റ് കൊണ്ട് അടി കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗ്യത്തിനകത്തൊക്കെ അന്ന് അതും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മോട്ടോർ സർവീസ് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് കമ്മിൻ അതിലാണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ബസ്സുകൾക്ക് പെർമിറ്റ് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തത് അത് കൂടി കൂടി തോന്നി പത്തഞ്ഞൂറ് ബസ്സുകൾ അവിടെ ഓടുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് അത്രയും പ്രയോജനമായി ആ പ്രയോജനമായി ഇത് ആ അല്ല അതിന് കൂടുതൽ ഞാൻ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും പറയാം അത്രയും നഷ്ടം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് കുറയുകയും ചെയ്തു അതെ അതെ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം അത് ഒരു കേസാണ് സാറിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ആ ഓ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ ആ നോൺ ഫിക്ഷൻ അതെ അതിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് എസ് ഐ സ്പീച്ചസാണ് അറുപത്തേഴ് സ്പീച്ചസ് ഉണ്ട് മെയ്ഡ് ബൈ മീൻ ദുരി ലാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഡീക്കേഡ്സ് ടു ഓർ ത്രീ ഡീക്കേഡ്സ് അതിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീഡേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും പലർക്കും കൊടുക്കും അതായത് ലണ്ടനിലെ അദീന പ്രസ് അവർ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ റീഡേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചിലവാകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് സാധാരണ ഗ്രേഡ് കാറ്റഗറി പെടില്ലെന്ന അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കമ്പലേഷൻ ഓഫ് എസ് എസ് എന്ന അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പുസ്തകം എഴുതിയ സയൻസിനെ പറ്റിയല്ലേ കാണത്തുള്ളൂ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എഴുതിയ ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതിയ ലിറ്ററേച്ചർ ഹിസ്റ
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുത്ത് എഴുതി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതവിടെ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറേ പറ്റൂ എനിക്ക് പിന്നീട് അടിക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സർക്കിട്ട് മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇനി അടിക്കണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള നിലയിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ കൊടുത്താൽ കൊള്ളാം ഒറ്റടിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കുമരകം ബോട്ട് ദുരന്തം ഇല്ലേ ഓ അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ ആ കുമരകം ബോട്ട് ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് നാഷണൽ ട്രാജഡി തട്ടേക്കാടും തട്ടക്കടയാനല്ല കുമരകം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഇരുപത്തൊമ്പത് പേര് മരണപ്പെട്ട ഒരു അപകടകമായിരുന്നു അതിലും ക്യുക്കസ്റ്റ് ടൈമിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അതിൽ ഞാൻ ഒരു നോവൽ മെതേഡ് ആവിഷ്കരിച്ചു അത് ഒരു ഡമ്മി ട്രയൽ നടത്താൻ പോയപ്പോൾ എന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ കളിയായിച്ചു ഇയാൾ ഈ ബോട്ടിൽ ആൾക്കാരെ ഒക്കെ ഇനി കുത്തി നിറച്ച് കയറ്റി ഇനിയും കൊല്ലാനാണോ പരിപാടി എന്ന് വരെ ഉണ്ടായി സംസാരം ഉണ്ടായി ഡമ്മി ട്രയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ല ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോയത് എനിക്കതിനെപ്പറ്റി ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ട് സദൻ നവൽ കമാൻഡ് അവർ ചെയ്യ പോയി ചീഫിനെ കണ്ടു അത് ഇതാണ് മൈ പർപ്പസ് അവർ പ്രിപ്പയർ ടു ഹെൽപ്പ് മീ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡെമി ട്രയലിലാണ് അത് അവർ നടത്തിയാലേ അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് അപ്പോൾ വൈ നോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നൊരു ടീമിനെ വിട്ടു അപ്പോൾ പുന്നമടക്കായലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് എ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയുടെ അതേ സൈഡ് ബോട്ട് അതിനെ തന്നെ എടുത്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ കയറി ഇരുന്നൂറ് സാൻഡ് ബാഗ് നിറച്ചു അറുപത് കിലോ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ നേവൽ ടീം മിസ്റ്റർ നായർ പി കെ ആർ നായർ ഇത് മാസ്റ്റർ മരാനെല്ലാം വലിയ ടീമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ബാഗ് ആദ്യം ഇട്ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാർ അമ്പതാക്കി അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആക്സിഡൻറ്റ് സ്പോട്ടിലേക്ക് എഴുപത്തഞ്ചാക്കി നൂറ് ഇതിൽ എഴുപതോ എൺപതോ ആൾക്കാർക്ക് കയറാനുള്ള നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അത് ആ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ആ അപ്പോഴത്തേക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് സ്പോട്ടിൽ അപ്പോൾ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ബാഗ് ഇടുമ്പോഴും അമ്പത് ബാഗ് ഇടുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ നാവൽ ടീം ഈ ബോട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യും ബോട്ടം ഓഫ് ദ ബോട്ട് ടു ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദ ലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് കറക്റ്റ് കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപകടത്തിനുള്ള കാരണം ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അവിടെ തന്നെ കാരണം ഓവർലോഡിങ് പ്ലസ് അവിടെ കായലിൻ്റെ അടിയിൽ ചില കൂനങ്ങളുണ്ട് എന്തോ വേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടൊരു വലിയ കൂനക്കൊന്ന് പോലെ അതിനെ തട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഴം കുറയും തോറും അപകടസാധ്യത കൂടും ആഴം കൂടും തോറും അപകടസാധ്യത കുറയും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പ്ലെയിൻ ഹൈറ്റ് കുറയും തോറും അപകടസാധ്യത കൂടും ലാൻഡിങ്ങിലും ടേക്ക് ഓഫിലാണല്ലോ മറ്റ് മേജർ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് റൺവേയിലേക്ക് ആണല്ലോ ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും അവിടെ സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റി വളരെ കൂടും അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിൽ ആഴം കുറഞ്ഞു ഇതുമ്പോൾ തന്ന് മുട്ടി അതാണ് കോസ് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം വലിച്ചഴയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തു അതിൽ ഞാൻ ഇത് മരിച്ചു പോയവരുടെ അവകാശികൾക്ക് ഇത് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് കൊടുത്തു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് നമ്മുടെ ടൈംസ് ഓഫ് റഫറൻസിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ സാധാരണ ഈ കമ്മീഷനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധാരണ ഒരു കമ്മീഷനും അങ്ങനെ പോയി കേട്ടിട്ടില്ല ക്യൂക്കായിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ അത് ചെയ്തു അത് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല കമ്മീഷനൊക്കെ നമ്മൾ യോജിക്കുന്നില്ല നമ്മളൊരു അല്ലെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളിത് നോക്കി കാണുന്നത് ഒരു സാധനം നമുക്ക് എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ആളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ എത്രയും വേഗം തീർത്തു അതിന് ഇനി ഇരയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ നടപടികൾ ചെയ്യുക അതൊരു നീതിയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോകും നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഏത് അത് കമ്മീഷനായാലും ശരി കോടതിയായാലും ശരി അതൊന്നും എളുപ്പം കേസുകൾ എന്നാൽ ഈ ക്ലയൻസിന് ഈ കോടതിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം വേണ്ടേ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലാണ് സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ആശ്രയം അല്ലെങ്
ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സംശയം പേഴ്സണൽ ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു കോടതിയിൽ ലോക്കൽ ഹൈക്കോടതിയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി അങ്ങനെയുള്ള അത് ഈ സത്യ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷി എതിർ കക്ഷിയോ ഏത് കക്ഷി ആയിക്കോട്ടെ അവർ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇന്ന് കേസില്ല ഒരു നേരത്തെ അറിയിക്കാൻ അത് അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു വക്കീൽ കാണുമല്ലോ അല്ല വക്കീൽ ഉണ്ടെങ്കിലും വക്കീലായിട്ട് വക്കീലിൻ്റെ ചുമതലത് നാളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച കേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന കേസ് ഇല്ലാണ്ടായാൽ കക്ഷി വരേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ മുടുകയുണ്ടെങ്കിൽ വക്കീലിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് കക്ഷിയെ അറിയിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അറിയിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ കൂട്ട് ഒരു കാർഡ് ഗുമസന് എഴുതി വയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ആരാരാരും സ്ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ഞാൻ കിണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറയേണ്ട അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ ചുമതല അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലർക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ക്ലർക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം കോടതികളിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സമൻസ് കിട്ടുന്ന സംബന്ധിച്ച കക്ഷികൾക്ക് ഇപ്പം ഈയൊരു റോ പാലായിലൊരു റോബിൻ ബസ്സിൻ്റെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ ആ പുള്ളിനെ ഈ കേസ് വന്ന് ഈ ആ വിഷയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു പോലീസ് മറ്റൊരു കേസുമായി ബന്ധ ചെക്ക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുള്ളിയെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി അത് പറഞ്ഞത് പുള്ളി എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് ഇതേവരെ ഒരു സമൻസും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അത് ഇപ്പോഴത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഒന്നെങ്കിൽ കക്ഷിയെ വിളിച്ച് പോലീസുകാർക്ക് പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാടാക്കാൻ ആ ഡിലേ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്ല ഇത് പുള്ളിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇതൊരു വീട്ടില്ലേ അല്ല സാറേ അത് ആ പുള്ളിനെ ഇവിടുന്ന് പാലായിൽ നിന്ന് ഈ എറണാകുളം വരെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി എപ്പോഴും പറയുന്ന പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളി കോടതിയോട് ബഹുമാനമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് ഒരു സമൻസ് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല സമൻസ് ഇല്ല വാറണ്ടില്ല പിന്നെ പിടികൂട്ടാ പുള്ളി ആ ലൈനിൽ നിർത്തും പുള്ളിക്കെതിരെ എന്താ ഒഫൻസാ ചാർത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ചെക്ക് കേസാണ് ചെക്ക് കേസാണ് എന്താണ് ചെക്ക് കേസ് ചെക്ക് പണ്ട് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഞാൻ കൃഷി ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് ബൗൺസിങ് ചെക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഞാൻ അത് അതൊരു ഒരു ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ അതായത് ചില ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഈ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി മദ്രാസിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കരുണാനിധിയുടെ വീട്ടുകൾ മിഡ് നൈറ്റ് നോക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഒന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടാകും ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം കാണുന്നത് ഞാൻ കോടതിയിൽ ചെന്നിട്ട് ബെഞ്ചിൽ കയറിയിട്ട് രണ്ടു പേരുണ്ട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഫസ്റ്റ് തിങ് കേസ് എടുക്കാനാ ചെയ്തത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനോട് വരാനാണ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ ന്യൂസിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണോ ഭാവം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന വ്യക്തിയൊന്നുമല്ലല്ലോ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഹീസ് എ ഫോർമർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വൈ ഷുഡ് യു മേക്ക് എ മിഡ് നൈറ്റ് നോക്ക് ആൻഡ് അറസ്റ്റ് ഹിം ആർബിട്രലി ഡെഡ് ഓഫ് നൈറ്റ് ഉത്തരമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം അത് ഒരു ടൈമിങ്ങിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സാറും മുൻ രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടത്ത നല്ല അയ്യോ അല്ല ഞാൻ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങേറ്റം കടപ്പാട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങേറ്റം അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാം ഉണ്ട് എൻ്റെ മദ്രാസിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് തേർട്ടീൻ മന്ത്സ് അതിൽ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകിയതും കെ ആർ നാരായണനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഹമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഇത്രയും പൊസിഷനിൽ എത്താം എന്നുള്ളത് എത്താണ്ടിരുന്നാലാണല്ലേ അത്ഭുതം എത്തി അത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം നം നമുക്ക് ഏവർക്കും ഒരു സങ്കടകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചീഫ് പാറ്റേൺ കൂടിയാണ് അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നാരായണക്കുറുപ്പ് സാറ് ഇന്ന് ജന്മദിനമാണ